Brands Eye es una plataforma que se dedica a desarrollar algoritmos para estudiar el comportamiento de las personas en el mundo digital. Bueno, pues en las pasadas elecciones de Estados Unidos analizaron millones de conversaciones en redes sociales y pudieron pronosticar el triunfo de Donald Trump, lo que ninguna encuesta pudo hacer. Roberto Francisco Ponce platicó con el director general de esta plataforma y esto es lo que nos contó. La inteligencia artificial y la creación de algoritmos son herramientas que sirven para tener una mejor comprensión del comportamiento de las personas en el mundo virtual. Esta es la filosofía de trabajo de la compañía Brandside, con sede en Sudáfrica y que dirige el experto en tecnología Jean-Pierre Kloppers. De visita en nuestro país para ofrecer una charla durante el evento BOR 2017 dedicado al tema de las superinteligencias, tuvimos la oportunidad de conocer más de cerca su trabajo, que se basa en el aprendizaje de las máquinas y el crowdsourcing. So crowdsourcing, a good example of that is Uber. Uh, somebody who has a car, wants to earn money, can apply to Uber and work whenever they want. So our system is the same. We have people who apply to work on our platform and if they can work for five minutes or for 10 hours a day, it doesn't matter, but they earn money from helping us uh, verify data. So to verify how does this person speaking on social media feel about the wall, for example, we then use that as training data for machine learning. So any machine learning needs to have something to learn from, and we use the crowdsourcing platform to do that so that we can create bespoke training sets either for a customer or for a country or for a particular topic or theme. La compañía utiliza esta tecnología para predecir comportamientos y medir los sentimientos humanos que se expresan en conversaciones que suceden en medios digitales, como por ejemplo las plataformas de redes sociales. Se trata de un reto que encuentra solución empleando a personas de otras partes del mundo para entender un contexto social y político determinado. And so the approach that we use to measure it is by pairing machine learning with crowdsourcing. So we'll use local Spanish speaking Mexicans who train our machines on how to understand other people speaking from Mexico City, for example, to be able to understand that local sentiment. Jean-Pierre Kloppers destacó que esta manera de trabajar con tecnología les ayudó a estudiar y predecir el comportamiento de los usuarios en internet en entornos electorales. Él y su equipo pronosticaron el triunfo de Donald Trump en las últimas elecciones presidenciales en Estados Unidos. We tracked conversation from across the United States. So it was 40, 47 million conversations on social media over a kind of a three month period. And then we distilled that down to a state level to look at in the state of Florida, for example, week by week, what are people saying? Then we'll take a statistically significant sample of that data per state to look at what is the sentiment for Trump, for Clinton, and anti-Trump, anti-Clinton. And we then use that organic sentiment from how people esto permitió leer en tiempo real cómo la gente opinaba y se expresaba para pronosticar la victoria de Donald Trump y saber por quién de los dos candidatos votaría. What is surprising in our data is that only 9% of Americans are in favor of building a wall in what they're saying on social media. So often social media is it's a, it's an exaggerated uh, representation of what's happening in the hearts of people. And what we're seeing in the States is a lot of the kind of um, out there support for Trump diminishing as time goes on. Todos los detalles del trabajo que Jean-Pierre Kloppers y la compañía Brandside realizan se pueden encontrar en el sitio que aparece en pantalla. Para Fractal, Roberto Francisco Ponce.